Hi guys, what's up? So this is Ujjwal Kumar Sen and you are watching Ujjwal Kumar Sen YouTube channel. So guys, in this video, we will talk about the scope of mechanical engineering in India. Right. I am making this video to upload the date of the video. I am making this video to upload the date of the video. जून के स्टार्टिंग वीक में मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ क्यों डेट बता रहा हूँ इसके पीछे लॉज देगा बिकॉज टाइम के साथ साथ सिनेरियो डिमांड मार्केट सिचुएशन चेंज होते हैं इसीलिए ये जानना बहुत जरूरी है मैं अभी एक पोल करवाया था उससे आप लोगों मैंने पूछा था कि किस टॉपिक पे मुझे वीडियो बनाना चाहिए तो आप लोगों में से मुझे बहुत सर ने बोला कि आप स्कोप ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स में इंडिया के ऊपर एक वीडियो बनाओ इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ राइट और इस वीडियो को बनाने के पीछे लॉजिक क्या है मैं आप लोगों को रियलिटी बताना चाहता हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट का क्या हालत है मुझे आपको बताना जरूरी है मैं जॉब्स करने बात करूँ तो आपके पास दो जॉब है आफ्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग बिजनेस करना मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री फील्ड से बहुत डिफिकल्ट है एक लाख एक लाख तो नहीं बीस में शायद एक स्टूडेंट शायद कर सकता है 20,000 में एक स्टूडेंट आप रेशो निकाल लो अगर आप उस कैटेगरी में हो तो बिजनेस कर सकते हो ऐसा क्यों बिकॉज जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के इंडस्ट्री लगवाने के लिए आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत है काफी कुछ करोड़ की जरूरत है एक दो करोड़ से काम नहीं चलेगा थोड़ा बड़ा बनाना चाहते हो हालांकि छोटे मोटे माइक्रो इंडस्ट्री आप लगवा सकते हैं लेकिन उसके लिए भी बहुत कुछ चाहिए वो इसीलिए बोला मैंने 10 से 20,000 मतलब हर 15-20,000 स्टूडेंट में एक स्टूडेंट कर सकता है लेकिन वट अबाउट अदर्स जब मैं वीडियो बनाता हूं तो इन वीडियोस का मकसद होता है कि मैं एवरेज में बात करूं अगर मैं 10 हजार स्टूडेंट को लेके चल रहा हूं एग्जाम्पल लेता हूं मान लो 10 हजार स्टूडेंट का तो उसमें मैं बात करूंगा सेवन थाउजेंड से लेके एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड इवन नाइन थाउजेंड स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं उसके बारे अगर आप बात करोगे स्कोप तो भाई साहब मैं बता दूँ हालत खराब है बहुत अच्छी हालत नहीं है मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए जॉब बहुत कम है मार्केट में चाहे प्राइवेट बोलो चाहे गवर्नमेंट बोलो पिछले कुछ साल से मतलब ये आज नहीं हुआ है हालत पिछले पंद्रह बीस साल से जो इंजीनियर्स के हालत हैं थोड़े अच्छे नहीं है मैं फिर से बता रहा हूँ मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ मैं एक्सेप्शनल केस बात नहीं कर रहा हूँ जो एक्सेप्शनल होता है उनको कुछ की जरूरत नहीं होता है सब कुछ वो खुद डिसाइड कर लेते हैं खुद कर लेते हैं एवरेज में क्या होता है उनको सपोर्ट की जरूरत पड़ता है वो जॉब करना चाहते हैं बिकॉज सब बिजनेस नहीं करना चाहते सबके अलग अलग क्या होता है मकसद होता है सबके अलग तरीका होता है लाइफ जीने का सबके अलग विजन है सबके अलग तरीका है लाइफ को एंजॉय करने का राइट right? किसी को सिगरेट फूक के एंजॉयमेंट मिलता है और किसी को योगा करके हालांकि दोनों को पता है योगा करना क्या है बेनिफिशियल है हमारे लिए राइट right? मतलब जो सिगरेट फूकता है उसको भी पता है जो कर रहा है उसको बुरा है वो पूरा है जो योगा कर रहा है उसको पता है योगा करूंगा तो मेरी हेल्थ के लिए अच्छा है लेकिन फिर भी एक बंदा सिगरेट क्या करता है स्मोक करता है फूकता है और एक बंदा योगा करता है इसके चलो लॉजिक क्या है आदत और एक क्या है एन्जॉयमेंट तो वो सबका अलग अलग तरीका है कितना भी खराब क्यों ना हो हम उसी के चक्कर में चले जाते हैं बिकॉज हम बहक जाते हैं बोल सकते हो हम पता नहीं हमारे दिन मतलब ऐसा क्यों करते हैं तो उनको सोचना चाहिए क्या सोच के करते हैं वो तो गैज मैं अब बात करूंगा पूरा स्टेप बाय स्टेप अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट नहीं है जस्ट अभी एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको सोचना चाहिए क्यों आप बी करना चाहते हो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में चाहे किसी ब्रांच से करो मैकेनिकल में करना चाहते हो मैकेनिकल में क्यों इलेक्ट्रिकल में चलना चाहते हो इलेक्ट्रिकल में क्यों पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन होना चाहिए कौन से कॉलेज से करोगे यहां पर सिनेरियो चेंज हो जाता है अगर आप आई में जाते हो और टॉप एन में जाते हो तो आपका काम कोई दिक्कत नहीं आएगा आप कहीं भी जाओगे चाहे ऑन कैंपस हो जाता है बहुत जगह पर जो टॉप एन आई ऑन कैंपस होता है अच्छा एन चूज करने का मतलब क्या मैं आपको बोलूंगा एन वही चूज करना जो रिमोट लोकेशन ना हो जो थोड़ा अच्छे लोकेशन पर हो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से एन आई आपके लिए काफ़ी बढ़िया रहेगा एन आपका तिरचेपली एन आई कालीकर एन आई वेरेंगल एन आई हमीरपुर एन आई टी हमीरपुर हालांकि थोड़ा रिमोट है बट फिर भी काफ़ी अच्छा मैं आई हैव विजिटेड दैट एन आई उसके बाद एन आई टी जमशेदपुर एन आई टी राहुलकला एन आई टी दुर्गापुर ये ठीक ठाक यहाँ पर प्लेसमेंट हो जाता है राइट मैकेनिकल वालों का ही प्लेसमेंट होता है यहाँ पर लेकिन कुछ जगह जो नया एन आई टी प्लेसमेंट हो नहीं रहा है करंट सीनारियो आगे क्या होगा आई कैन नॉट टेल यू राइट बिकॉज वो मैं फिर से बताया मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी इसके ऊपर वो डिपेंड करता है सो so गायज आपको इसके बारे में सोचना चाहिए अब बात करते हैं गायज जॉब्स देखो 
अगर आप सैलरी की बात करोगे प्राइवेट में अगर एवरेज कॉलेज से जाते हो ऑप कैंपस जॉब मिलना बहुत डिफिकल्ट है पहला दूसरा जॉब मिलने का तरीका क्या कंसल्टेंसी को हायर करें नहीं फ्रेशर को जॉब कंसल्टेंसी वाले मेरे हिसाब से दे नहीं सकते वो पता नहीं क्या होता है आपको क्या होता है आपको उसके बारे में पता है तो आई विल नॉट रिकमेंड सबके अलग अलग तरीके होते हैं बट आई विल नॉट रिकमेंड आप डायरेक्ट जाओ कंपनी में अपना रिज्यूम फॉर दे के आओ अगर वैकेंसी वो कॉल करेंगे राइट right, ये ऐसे होता है लेकिन इसका जो कन्वर्जन है बहुत कम है मतलब आपको कॉल आने का चांसेस जो है बहुत कम है ये रियलिटी है सौ कंपनी में दोगे तो एक दो जगह से कॉल आ सकते हैं मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ आ सकते हैं ये मैकेनिकल की हालत है अगर मैं इसको कंपेयर कर दूं सॉफ्टवेयर कंपनी के कंपनी से तो ये सिनेरियो बहुत अलग है अगर 10 कंपनी में जाके रिज्यूम फॉरवर्ड करते हो आपके अंदर कुछ है तो जॉब लगने का चांसेस बहुत ज्यादा है लेकिन मैकेनिकल में ऐसा नहीं है तो ये थोड़ा प्रॉब्लम है थोड़ा नहीं ये बड़ा प्रॉब्लम मेजर प्रॉब्लम है मैकेनिकल फील्ड का सो so, अब बाइस बात करते हैं कि अगर ये प्राइवेट जॉब को छोड़ दें आई के छोड़ दें नॉर्मल बंदा है लेबोरियस तो क्या करना चाहिए मैं बोलूंगा लेबोरियस है दो आपके लिए फील्ड है एक एम कर लो आप फिर बहुत सारे बोलेंगे सर कैट बहुत टफ है टफ नहीं है कैट कैट आसान है एज कम के अगर गेट के कंपेयर करूंगा मैं और एक रास्ता वही है गेट है गेट के जरिए आपको जॉब मिल सकता है बाकी आर है एसएससी है लेकिन इनमें आर आर में वैकेंसी का कोई कंसिस्टेंसी नहीं है एस का है भी तो वैकेंसी ज़्यादा नहीं आते हैं तो आपके पास बसता है मिला जुल मतलब कुल मिला के गेट बसता है और एक आपका क्या बसता है कैट और मैट बसता है तो कैट के जरिए अच्छे कॉलेज मिलते हैं तो कैट इतना टफ नहीं है एज कम्पेयर टू गेट आसान है मेरे हिसाब से बाकी सबके अलग अलग मेंटेलिटी है सबके अलग अलग थिंकिंग है फिर से बताऊँगा आपको हो सकता है टफ लगता हो आसान लगता हो मुझे नहीं पता बट मेरे हिसाब से आसान है कैट एज कम्पेयर टू गेट तो आप कैट दो एम करो वो भी अगर आई नहीं मिलता तो आई से करो और उसके बाद एन से कर सकते हो बट आई आई विल टेल यू टू टेक आई बिकॉज इट विल बेनिफिशियल फॉर प्लेसमेंट पर्पज आई से कुछ स्टर्ट्स मैंने चेक किए हैं एवरेज पैकेज टेन लैक्स का आता है जो एम के बाद मैकेनिकल का पहली बात तो जॉब बहुत कम का लगता है इवन आईआईटी के प्लेसमेंट इतने अच्छे हो नहीं पाते हैं अदर देन कॉलेजेस में तो नौकरी लग जाते हैं कॉलेज में अगर जॉब चाहिए मेरे को कांटेक्ट करना मैं लगवा दूंगा हालांकि मैं तरीका ही बता दूंगा आपको जॉब लेने का कॉलेजेस में आफ्टर एमटेक राइट बीटेक का नौकरी आजकल लगता नहीं एमटेक के बाद सैलरी मिलता है 30 35 चालीस मैक्सिमम डेमर से हम पैंतालीस हजार रुपये उससे नहीं मिलता बीस से शुरू होता है तो ये करंट सिनेरियो है राइट ये इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज मैं चाहता हूँ आपको रियल इन्फॉर्मेशन मिले और मैं नहीं चाहता आप अंधेरे में रहो पहली बात और मैं ऑलरेडी एम टेक मैकेनिकल के ऊपर बात कर चुका हूँ स्पेशलाइजेशन क्या है क्या नहीं है सो so, उसको उस वीडियो को देख लेंगे तो आपको पता लग जाएगा एम टेक किस में करना चाहिए किस में नहीं करना चाहिए वो रिपीट नहीं करेंगे बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कंटिन्यूसली फॉलो करते हैं मैं नहीं चाहता हूँ सही इन्फॉर्मेशन आपको देता रहूँ और दूसरे वीडियो में आप उसको देख लीजिए सो so, ये था इस स्कोप के बारे में लेकिन आप अगर लेबोरियस हैं गेट वगैरह आपके बस की बात है तो गेट तो उसके बाद एम टेक करो उसका पी करो एक रास्ता ऐसा है या फिर ई के लिए तैयारी कर लो इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर लो बहुत से स्टूडेंट्स हैं तीन चार चार साल बाद उनका ई क्रैक हो जाता है और लाइफ सही में काफ़ी अच्छा है राइट right, ई के बाद काफ़ी अच्छा लाइफ है अगर गेट के जरूर से आते हो ओ एन जे सी का ओ एन काफ़ी अच्छी कंपनी है बाकी एच पी आपका बी एच जिसमें भी आपका ये सारी कंपनीज हैं ये सारे काफ़ी अच्छे हैं पी पी एस जो महारत्न है और नवरत्न है ये सारे कंपनी अच्छे हैं मिनरत्न भी ठीक है कर मिलता है पी एस वेरी गुड नो प्रॉब्लम एट ऑल विथ पी एस यूज खास करके जो फैसिलिटीज मिलता है मुझे पता नहीं था मुझे प्रिपरेशन उस टाइम टू थाउजेंड ट्वेल्व मुझे पता नहीं था शायद मैं भी इंटरेस्टेड होता क्योंकि उस टाइम मुझे इसके बारे में पता नहीं था कि मेडिकल फैसिलिटी और इतने सारे एलवेंसेस मिलते हैं ओके सो गायज आई होप आपको पता लगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है इसको कर रहे हैं आपको पता लग गया और गायज अगर आप एडमिशन ले चुके हो फर्स्ट ईयर में तो ज़्यादा सोचो मत परस्यू करो गेट के प्रिपरेशन करो एप्टीट्यूड से शुरू करो मैथमेटिक्स से शुरू करो और अच्छे से गेट के प्रिपरेशन करो गेट अगर आपने अच्छे से निकाल लिया तो काफ़ी शानदार हो जाएगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट लोगों के कंपिटिटिव एग्जामिनेशन क्रैक क्यों नहीं होते बिकॉज उनके पास एक चीज़ और नहीं करते वो क्या क्वेश्चन को प्रैक्टिस नहीं करते तरीके से दैट्स इट क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस करोगे तरीके से अच्छे तरीके से और हर क्वेश्चन से कुछ ना कुछ सीखोगे तो आपका कंपटीशन एग्जामिनेशन आपको लगेगा हलवा है बहुत आसान है राइट सो गाइज ये ये बात आप सोच लो क्योंकि आप देखना किसी एक स्टूडेंट का अगर एक बार कंपिटेटिव एग्जामिनेशन क्रैक हो जाए तो उसका लगभग बहुत सारे कंपिटेटिव एग्जामिनेशन वो क्रैक कर लेता है बिकॉज उसको तरीका पता लगता है जस्ट लाइक अगर किसी को पता लग गया कि रीएपीआर एग्जाम्स में कैसे नहीं आएंगे तो उसका रीएपीआर आने का चांसेस बहुत कम होता है आता है लेकि
इसी के साथ इस वीडियो को हम खत्म करेंगे तो और कोई क्वेश्चन है और कोई टॉपिक में मैं आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊँ नीचे जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें बेल का आइकन प्रेस करें ताकि आपको ऐसे वीडियोस क्या मिलता रहे इससे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलता रहे सो गाइज बाय सी यू सोन